السلام علیکم و رحمت اللہ آداب دادا کیمون آسین دیپوک بھائی آشکور اللہ رحمت بھالو یا چھن جی الحمدللہ میں بھالو چھے بھائی جن کسٹو دیلم جائے ہک تو دیری کورے ہو لے اپنے پوسنو گلو رو تر دی چھے جہو تو پرائی ایک شب تا ہوئے گل اپنے سوئیٹا پوسنو کورے چھلن ایدیر بی بینو بیست در کارونے پوسنو رو تر دیا شمبو بھائی نی با دیتے بارے نی تو جائے ہو انشاءاللہ اپنے سوئیٹا پوسنو رو تر دی بو اور اپنے ایم اور میں وعدہ کورے چھن جے سوئیٹا رو تر دیتے بار لے انشاءاللہ اپنے ناستی کودا چھرے دی بین تو انشاءاللہ اولا آسیس امی چھوٹا بوسنے رو اتر دیو دولیل پرمان شہو کرے ایک تو بھائی جان مونو جک شہو کرے شون بین اور موتا موت جانا بین السلام علیکم و رحمت اللہ تو بھائی جان امی شروع کر چی جا اپنے پوتھو میں ایک تا بوسنے کرے چی لین جے تمہا در اللہ تو نیرا کر تا ہولے مستد کی بھاوے اللہ گھر ہوئے اور جار آ کر نہیں شے بیکتیر گھر کی بھاوے تھاکتے بارے شکران جزاک اللہ خیر شولے بھائی جان जे मुसलमान देर में तो वाने के विश्वास करे जाल लानी रखा कर अल्लाह आ करने अशुल्ले शोध तो बोलते कि कुराने बंसो ये हदीस दारा कोथा प्रमाणित तो है नहीं जाल लानी रखा कर बरों अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने आ कर आक्रिति रोए चे तेरा हाथ रोए चे पार रोए चे तीने रागन नितोहन खुशी ह आर अल्लाह रब्बुल अलामिन आकर रोए चे बंग तार घर होच्चे मस्तित तो देखून अल्लाह रब्बुल अलामिन ने जा आकर रोए चे ये वो शंगे विभिन्न कुराने रायत दरा प्रमाणित होए तार मुद्दा अल्लाह रब्बुल अलामिन ने जा हाथ रोए चे ये वो शंगे पवित्र कुराने छत्तीसोटी नंग सुरा मूल केर एक नंग आयते बाला यह दून अर्थात हाथ शब्द व्यवहार करा हुए चे तारमान अल्लाह का हाथ रोए चे ऐसा राव अल्लाह रब्बुल अलामिन जे आरोशे रोपर शमुन नितो रोए चेन आ ये पोषणगे अल्लाह पवित्र कुराने बिष्णुंग सुरा तो हर पास नंगे आते बोल चेन आ रहमा नाला लार शिष्टावा दया मै अल्लाह आरोशे रोपर शमुन नितो रोए च विभिन्न हादिस दा प्रमाणितो और अल्लाह रब्बुल अलामिन दुनियार आसमान ने में आशिन ये बोशोंगे सही बुखारी प्रथम कंडर एक्षोते पनोनोंग पिस्ता अगर शोपाई तलिश नोंग हादिस सही मुस्लिमेर छत्तो आड़नो नोंग हादिस मिश्कतेर बारोशो तेश नोंग हादिसे बोला हुए चे जे अंसिल रब्बुना तबारकताला क अल्लाह पुत्ते क्रातेर एक्ति तो अंशे दुनिया रस्मने अबुतोरन करें एवं बोलते था कि मैं यह दुआओं ने फस्त जिप लाहु क्या अच्छा मैं अमा के डाक ब्यामी तक डाके छाला दिवो मैं यस आलू ने फावूती अल्लाह हमार कैसे किचु चाय ब्यामी तक तादान करवो मैं यस तक फिरों ने फाक फिरा लाहु तीनों शिकार, शेव शिकार करें चे, जरा सही मुस्लिम है, बारोशो, शताश्नुंग हादिसे उल्लेख करा हुए चे, जे एक दोन छोटू दाशी के जिग्गिश करा होलो जे आइना अल्लाह, अल्लाह को थाई, शे बोलो फिर समय आसमाने, अल्लाह सुल बोल चे जे मान आना आमी के, तो हम बोला होलो जे अंग तर सुल अल्लाह, अपने अल्लाह रसू अल्लाह रब्बुल अलामी ने जे राग रोए चे बंग तार जे राहुम दया रोए चे ये वो शंगे सोए बुखारे प्रथम कंडर तस्वते पनोनो अंग पिस्ताई एकत्रित शत्रुओं ने बोलने हादिस सोही मुस्लिमेर एकत्रित शो शत्रुओं ने शंग हादिस मिश्कते ते शत्रु शत्रु ने हादिसे बाला हुए चे जे लम्मा कदाल्लाह तार का छेत्र किताब चिलो, खाता चिलो, शे खाता अल्लाह रब्बुल अलामिन मानुष सिस्टर पूर्वे लेखे दिलन, जे अल्लाह रब्बुल अलामिन ने रागी रोपुर, तार रोहम दया बीजोय हुए चे, सुबहन अल्लाह, अर्थात अल्लाह राज रोए चे, अल्लाह दया रोए चे, उनो ग्रह रोए चे, ऐसेराव 
আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে খুশি হন আনন্দিত হয় এ প্রসঙ্গে সহ মুসলিমের হাদিসে বলা হয়েছে যে রাসুল সাল্লাম ওই ব্যক্তির কাজ দেখে খুশি হন যে ব্যক্তি পাপ কাজ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় বা ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছে তার সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে নিতে পারে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এর কাজকর্ম দেখে খুশি হন এছাড়াও আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের যে হাত রয়েছে এ প্রসঙ্গে সৈ মুসলিমের একাত্তরশো পঁয়ষট্টি নং হাদিস মিশকাতে তেইশ উনত্রিশ নং হাদিসে বলা হয়েছে যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যারা তার হাত প্রসারিত করে রাখেন যাতে যারা দিনে বাপ করেছে তারা যেন তাও বা করে রাতে প্রসারিত করেন আবার তিনি দিনে হাত প্রসারিত করে রাখেন যেন রাতে যারা পাপ করেছে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় অর্থাৎ আল্লাহ সদা সর্বদাই তার হাতকে প্রসারিত করে রাখে যখনই কেউ ক্ষমা চাইবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এছাড়াও আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের যে ডান হাত রয়েছে এ প্রসঙ্গে সই বোখারের চোদ্দোশো দশ নং হাদিসে বলা হয়েছে যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যারা হালাল রুজি থেকে দান করে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন এছাড়া আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন কিন্তু যারা কাফের মুষ্টিক আল্লাহর প্রতি ইমান আনেনি তারা সেস্তা করতে পারবে না তাদের পিঠ কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে তো সদা সর্বদা কথা হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এর আকার আকৃতি রয়েছে তার হাত রয়েছে পা রয়েছে তিনি খুশি হন রাগান্বিত হন তার দয়া রয়েছে তবে আল্লাহর আকার আকৃতি স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের মতো নয় যেটা আল্লাহ পবিত্র কোরআন একচল্লিশ নং সৌরা সৌরার এগারো নং আয়তে বলছেন লাইসা ক্যামিস লাইসাইয়ং অবহ সামি অলবাসের আল্লাহর আকার আকৃতি কোনো মানুষের মতো বা কারো সাদৃশ্য নয় বরং তিনি সব কিছু দেখেন এবং শোনেন সর্বস্রোতা এবং সর্বদোষটা সুবাহান আল্লাহ আর এছাড়াও আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যে আরসের ওপর রয়েছে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যেরকম পবিত্র কোরআনের সাত নং সুরার চুয়ান্ন নং আয়াত দশ নং সুরার তিন নং আয়াত তেরো নং সুরার দুই নং আয়াত বিশ নং সুরার পাঁচ নং আয়াত পঁচিশ নং সুরার উনষাট নং আয়াত বত্রিশ নং সুরার চার নং আয়াত সাতান্ন নং সুরার চার নং আয়াতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের আকার আকৃতি রয়েছে এছাড়া আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের যেহেতু আকার আকৃতি রয়েছে তার মানে তার ঘর রয়েছে আর মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদ হচ্ছে বাইতুল্লাহ তথা আল্লাহর ঘর তার মানে বোঝা যায় যে আল্লাহর আকার আকৃতি রয়েছে মানে তার মসজিদ থাকবে এটাই স্বাভাবিক তো আশা করি ভাইজান প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন তো দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা আপনি করেছেন যে ইসলাম তো নারীকে সম অধিকার দিয়েছে তো যদি ইসলাম নারীকে সম অধিকারই দিয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ করা বা ঢোকার জন্য অনুমোদন নেই কেন ধন্যবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য আসলে ভাই যান ইসলাম হচ্ছে মানবতার শান্তির ধর্ম আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কাছ থেকে মনোনীত একমাত্র দিন বা ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইসলাম এসে সমস্ত দিন বা ধর্মকে রহিত করেছেন পবিত্র কোরআন তিন নং সোরা আল ইমরানের উনিশ নং আয়াত এবং পঁচাশি নং আয়াতে বলছেন যে অমাই আফতাল কয়ের আল ইসলাম দিন ফালা এক বালু মিন হুয়া হুয়া ফিলা আখিরিন আল খসেরিন ইসলাম ব্যতীত যে দিন বা ধর্ম অনুসরণ করা হয় যদি কেউ অনুসরণ করে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে আর ইসলাম হচ্ছে মানবতার শান্তির ধর্ম যে ইসলাম ধর্ম মানুষকে সম অধিকার দিয়েছে যেরকম ইসলাম ধর্মের সম্পদ বন্টনের যে বারোটি খাত রয়েছে তার মধ্যে আটটি খাতই হচ্ছে মহিলাদের জন্য আর মাত্র চারটি খাত পুরুষের জন্য অর্থাৎ পুরুষ যে সম্পদ পাবে মহিলা তার অর্ধেক অর্থাৎ মহিলা যা পাবে তার চেয়ে পুরুষ দ্বিগুণ পাবে তো এক্ষেত্রে বারোটি যে খাত রয়েছে তার মধ্যে আটটি খাতই হচ্ছে পুরুষের জন্য সরি আটটি খাত মহিলাদের জন্য আর মাত্র চারটি খাত পুরুষের জন্য অর্থাৎ পুরুষ যদি ডাবলও পায় একজন পুরুষ যদি চার জায়গা থেকে দুই কাঁঠা করে পায় তাহলে সে আট কাঁঠা পাচ্ছে আর মহিলা যদি প্রত্যেক জায়গা থেকে এক কাঁঠা করে পাও পায় তাহলে সে আট কাঁঠাই পাচ্ছে সুবাহান আল্লাহ অর্থাৎ ইসলাম মহিলাকে সম অধিকার দিয়েছে আর যে কথা বলা হলো যে ইসলাম মসজিদে মহিলাদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে জি না এ কথা নিতান্ত ভুল বা অযুক্তিক কথা বরং আল্লাহ সুলতালামের যুগে মহিলারা নিয়মিত সালাদ আদায় করতেন পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করতেন জুমার সালাদ আদায় করতেন তারা বি তাহাজুদের সালাদ ঈদের সালাদ আদায় করতেন এ মর্মে যে মহিলারা পাঁচ অক্ত এবং জুমার সালাদ আদায় করতেন এ মর্মে ফেখসন্নার প্রথম খণ্ডের একশো একাত্তর নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়া মহিলারা যে তারা বি সালাদ আদায় করতেন এমনকি মহিলারা নিজেরাই সেই 
জামাতের ইমামতি করতেন এ প্রসঙ্গে আবু দাউদের পাঁচশো একানব্বই দ্বারা কুতনি ইরাউল গালিলের চারশো তিরানব্বই নং হাদিস নাইনুল আওতারের চার নং খণ্ডে তেষট্টি নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে এছাড়াও মহিলারা যে ঈদের সালাতের ইমামতি করতেন বা মহিলারা যে ঈদের সালাতেও তারা যেতে পারবে এমনকি যারা ঋতুবর্তী মহিলা হায়েস নিফাজবর্তী অপবিত্র সন্তাপ প্রসব করেছে বা মাসিক হয় সমস্ত মহিলারাও তারাও ইমামতি তারাও ঈদের সালাতে যে দোয়াই শরিক হতে পারবে ঈদের ঈদগাহে যেতে পারবে এ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে সে বোখারে মুসলিম মিশকাতে চোদ্দোশো একত্রিশ নং হাদিস অর্থাৎ ইসলাম মহিলাকে পূর্ণাঙ্গ অধিকার দিয়েছে তাকে মসজিদে যাওয়ার জন্য সালাত আদায় করার জন্য ইসলামী জালসায় যাওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ অধিকার দিয়েছে যেগুলো দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হলো আর ইসলাম হচ্ছে মানবতার শান্তির ধর্ম এমনকি ইসলামের পূর্বে যুগে মানুষকে পুঁতে ফেলা হতো আর ইসলাম এসে এই সমস্ত মানুষকে হত্যা করাকে অবৈধ বা নিষেধ করেছেন সুরাত আকবিরের আট নয় নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়াও সৈব খারে মুসলিম মিশকাতে চার হাজার নয়শো পনেরো নং হাদিসে কন্যা সন্তানকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে এমনকি আল্লাহ রসুল্লা সাল্লাম এ কথাও বলেছে যে যদি কোনো মানুষ একজন কন্যা সন্তানকে লালন পালন করে এর জন্য জান্নাত অবধারিত যদি দুইজন তিনজন মহিলাকে লালন পালন করে এর জন্য জান্নাত অবধারিত যেটা ইবনে মাজা তিন হাজার ছয়শো সত্তর আহমাদের এগারো হাজার আটশো তেষট্টি নং হাদিসে বলা হয়েছে যে মহিলাদের যদি যথাযথ হক আদায় করে পালন করে তাহলে এদের জন্য জান্নাত অবধারিত সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ সাল এমন কোনো কথা বলেননি যে পুরুষ এই কাজ করলে বা পুরুষকে লালন পালন করলে জান্নাতে যাবে বরং আল্লাহ সাল এই কথাই বললেন যে মহিলাদের লালন পালন করার মাধ্যমে জান্নাতে যাবে এমনকি আল্লাহ সুলসাল্লা সাল্লাম ঋতুবর্তী অবস্থা মহিলা যারা আছে আল্লাহ সুলসাল্লা সাল্লাম এদের শরীরের সাথে হেলান দিতেন বিভিন্ন ধর্মে বা বিভিন্ন সময় যারা অপবিত্র মহিলা হায়েস নেফাজবতে এদেরকে অপবিত্র মনে হয় কিন্তু আল্লাহ সুলসাল্লা সাল্লামের যুগে মহিলারা হায়েস বা অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতেন আল্লাহ সাল্লাহ কাজকর্মে সহযোগিতা করতেন এ মর্মে সৈব খারে মুসলিম মিশকাতের পাঁচশো আটচল্লিশ পাঁচশো উনপঞ্চাশ নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে আর মহিলাদেরকে পৃথিবীর সর্ব উত্তম সম্পদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে যেটা সৈব খারে মুসলিম মিশকাতের তিন হাজার তিরাশি নং হাদিস আল্লাহসুল বলছেন যে ইন্নার দুনিয়া কুল্লোহা মাতাউন সমস্ত দুনিয়ায় হচ্ছে সম্পদ অখয়রুল মাতা আইদ দুনিয়া মারাত সলেহা আর সর্বোত্তম সন্তান হচ্ছে সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে ওই সমস্ত মহিলা যারা সতী সাধবী যারা পুণ্যবতী যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে এবং পাপ কজ থেকে হেফাজত করে এদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সব চেয়ে বেশি সর্বোপরি কথা হচ্ছে যে ইসলাম মানুষকে পূর্ণ অধিকার দিয়েছে অন্য কোনো ধর্মে ইসলাম বা অন্য কোনো নাস্তিকতা সেকুলারিজম যাই বলেন না কেন ইসলাম যেরকম অধিকার দিয়েছে অন্য কোনো কিছুই এভাবে কাউকে অধিকার দেয়নি এছাড়াও ভাইজান দিত আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে আর দেখুন যে জান্নাতে মহিলারাই মহিলারা যাবে আর মহিলাদের সম্মান মর্যাদা অপরিসীম আর মহিলারাও অসংখ্য জান্নাতে যাবে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে কথাটা পরে চার নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে আসছি তো তিন নাম্বার প্রশ্নে যেটা আপনি বলা বলেছেন যে মহিলা পুরুষেরা অর্থাৎ মুসলমানদের নূপুর অর্থাৎ আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে লিঙ্গর আগা সেদন করা বা কাটা হয়েছে এটা কাটানো কাটা হয় কেন বা কাটা যদি আবশ্যকই হতো আল্লাহ তাহলে এটা কেটে দিতেন তো ভাইজান দেখুন যে মুসলমানদের যে এই বা যে কোনো মানুষের এই লিঙ্গর যে অতিরিক্ত চামড়া এগুলো কেটে ফেলা উচিত কারণ বর্তমান বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করছেন যে এই জিনিসটা যদি কেটে ফেলা হয় তাহলে মানুষের সেখানে ক্যান্সার বা বিভিন্ন মারাত্মক রোগ থেকে তারা বেঁচে যাবে কিন্তু যারা এই সমস্ত কেটে ফেলে না তাদের সেখানে ময়লা আবর্জনা জবে এমনকি পেশাব বা অপবিত্র জিনিস সেখানে লেগে থাকে এর কারণে বিভিন্ন রোগ পেধি হতে পারে বা হয়ে যায় তো বর্তমান বিজ্ঞান এই কথা বলছে আর পাশাপাশি আল্লাহ রবুল আলমিন এর নির্দেশনা যে এটা কেটে ফেলতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে এই জন্য কেটে দেননি দুনিয়াতে মানুষকে বোধগম্য দিয়েছেন যে যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলবে তারা সেটা কর্তন করবে যারা সেটা মেনে চলবে না তারা সেটা কর্তন করবে না তো কোনো মুসলমান যদি এই সুন্নাতে খাতনা অর্থাৎ এটা একটা সুন্নাত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত কেউ যদি এই লজ্জাস্থানের অতিরিক্ত অংশ যদি কেটে না ফেলে সে পাপি হবে এমনটি নয় বরং একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত না কাটলে যে পাপি হবে এমনটি নয় বরং কাটলে সে নেকির ভাগিদার হবে 
যে মর্মে সহিহ বুখারী মুসলিম মিশকাতে 4260 এছাড়াও আরো বিভিন্ন হাদিসে বলা হয়েছে যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম 80 বছর বয়সে তিনি সুন্নাতে খাতনা বা তালিঙ্গের অতিরিক্ত অংশ নিজেই কর্তন করেছিলেন যেটা সহিহ বুখারী মুসলিম ইরাউল গালুলের 78 নং হাদিসে বলা হয়েছে এছাড়াও মুসলমান জন্ম নেওয়ার পর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার সুন্নাতে খাতনা অর্থাৎ লজ্জেস্থানের অতিরিক্ত লোমটা কেটে ফেলা এই মর্মে তিরমিজি মিশকাতে 442 নং আ যে এছাড়াও যে ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন যে খাতনার ব্যাপারে পুরুষpartite একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কারণ যদি খাতনা না করা হয় তাহলে লিঙ্গের যে অগ্রভাগের চামড়া রয়েছে তার মধ্যে পেশাব লেগে থাকে যা ভালোভাবে না ধোয়া হলে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি লেগে থাকে এইজন্য মূলত ইসলামে এই সুন্নাতটা পালন করার কথা বলা হয়েছে তবে কেউ যদি এটা না পালন করে সে যে মহাপাপী হবে এমনটা না বরং এটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এটা পালন করা উচিত আর বর্তমান বিজ্ঞান বা বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান দেখেন আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে এটা কাটতে হবে বা কাটার মধ্যে মানুষের অশেষ উপকার বা फायदा রয়েছে তো আশা করি ভাইজান এটা উত্তর বুঝতে পেরেছেন তো চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে আসি যে বলা হয়েছে যে পুরুষের জন্য তো জান্নাতে 72টা হুর থাকবে তো যারা মহিলা হবে এই সমস্ত মহিলাদের জন্য কি থাকবে বা তারা কি পাবে যদি মহিলার স্বামী জাহান্নামী হয় তাহলে সে কি ভাবে বা যে মুসলমানদের জন্য তো দুনিয়াতে মদ খাওয়া হারাম তো তারা জান্নাতে ভিতর আবার কেন মদ পান করবে ধন্যবাদ ভাই কি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য আসলে ভাইজান যারা ইমানদার মুমিন পুরুষ সহিহ বুখারী মুসলিম সারা বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে তাদের জন্য 72 জন হুর থাকবে সুবহানাল্লাহ আর আল্লাহর রাসূল এখন ভাইয়ের কথা যে যারা মুমিন নারী তাদের জন্য কি থাকবে দেখুন যে পুরুষের জন্য একটা লিমিটেড বা লিমিট সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে যে তারা এই 72 এর বেশি পাবে না তার সর্বোচ্চ 73 জন হুর পাবে কিন্তু মহিলাদের জন্য আনলিমিটেড করা হয়েছে তার যা চাহিদা সে যতটুকু চাইবে বা যেভাবে তার আত্মতৃপ্তি হবে সে ততটুকুই পাবে অর্থাৎ যদি তার স্বামী জাহান্নামী হয় তাহলে সে মহিলা কখনো জান্নাতে যে সে জাহান্নামীর স্বামীর কথা মনে পড়বে না বা চাইবে না যদি তার স্বামী জান্নাতে হয় তাহলে তার সাথে তার স্বামীকে পাবে অথবা ফেরেশতা বা সে যার সাথে এরকম কাজ করলে বা তার আত্ম তৃপ্তি পাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকেই সে তার চাহিদা অনুযায়ী দিয়ে দিবে দেখুন জান্নাত এমন একটা জিনিস যা মানুষ কখনো কল্পনা করতে পারে না সহিহ বুখারী মুসলিম মিশকাতের 5371 নং হাদিসে আবু হুরায়রা বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে আদাতুল ইবাদাত সালিহিনা আমি আমার নেক বান্দার জন্য এমন জান্নাত তৈরি করেছি মা আলা আইনুর রাদ মানুষের কোনো চোখ কোনো দিন দেখেনি ওয়ালা উজুনুন সামিয়াত কান কোনো দিন শুনেনি ওয়ালা খতরা আলা কলবি বাশার মানব হৃদয় কখনো কল্পনাও করেনি অথচ দেখুন আমরা মুক্তে আমরা চোখতে কত কিছু দেখি যা চোখ দিয়ে দেখি না তা মুখ দিয়ে বলতে পারি কান দিয়ে শুনতে পারি যা কান দিয়ে শুনতে পারি না তা অন্তরে কল্পনা করি একবার চিন্তা করুন তাহলে জান্নাত কত গুরুত্বপূর্ণ কত মর্যাদাপূর্ণ যে সেই জান্নাতের কথা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না চিন্তাও করতে পারবে না তাহলে কত সম্মানিত কত মর্যাদাপূর্ণ জায়গা সুবহানাল্লাহ আর জান্নাতের মধ্যে যে যা চাইবে চাওয়ার সাথে সাথে সে সেটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ মানুষ কল্পনা করার সাথে সাথে সেটা পেয়ে যাবে আর যেটা বলা হলো যে মহিলাদের জন্য সেখানে জান্নাতে তার চাহিদা অনুযায়ী তার ইচ্ছা অনুযায়ী সে যেটা চাইবে সেটাই তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সেটা প্রদান করা হবে অর্থাৎ এখানে ইসলাম আরো পুরুষের চেয়ে মহিলাকে আরো বেশি اختیار বা অধিকার দিয়েছে কারণ পুরুষের জন্য একটা লিমিটেড নির্ধারণ করেছে কিন্তু মহিলাদের জন্য কোনো লিমিটেড নির্ধারণ করে না আনলিমিটেড তার জন্য সুবহানাল্লাহ এরপর যেটা বলা হলো যে দুনিয়াতে মদ পান করা হারাম কিন্তু পরকালে হালাল কেন জি সহিহ বুখারী মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদিস দ্বারা ইবনে মাজাহ বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণ বহন করে যে পুরুষের জন্য বা মানুষের জন্য দুনিয়াতে মদ বা নেশাদার দ্রব্য পান করে স্পষ্টভাবে হারাম 
যেটা বিভিন্ন সহি হাদিস তারা প্রমাণিত আল্লাহ সুলতানুল্লাহ সাল্লাম এগুলো নিষেধ করেছেন ইবনে মাজার 3390 ইবনে মাজার 3388 সহি আত তারগিব আত তারহিবের 2363 নং হাদিস আহমদের 27644 নং হাদিস এছাড়াও বিভিন্ন হাদিস আল্লাহ সুলতানুল্লাহ সাল্লাম মানুষকে দুনিয়াতে মদ পান করতে নিষেধ করেছে তো এই জন্য যারা দুনিয়াতে মদ পান করবে তারা পরকালে সেই মদ পান করতে পারবে না অর্থাৎ তারা সেই জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত পাবে না যারা দুনিয়াতে এগুলো পান করবে খাবে তারা পরকালে এগুলো পাবে না দেখুন যারা দুনিয়াতে মদ পান করবে নেশাদার দ্রব্য পান করবে তারা পরকালে এগুলো পাবে না অর্থাৎ জান্নাতে যাবে না যারা দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম পালনার্থে এগুলো থেকে দূরে থাকবে তারাই কিয়ামতের দিন এগুলো পান করতে পারবে যেরকম তিরমিজি মিশকাতের 5650 নং হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে ইন্না ফিল জান্নাতি বাহরুল মাউ নিশ্চয় জান্নাতে রয়েছে পানির ঝর্ণা ও বাহরুল আসালুন জান্নাতে রয়েছে মধুর ঝর্ণা ও বাহরুল লাবানুন জান্নাতে রয়েছে দুধের ঝর্ণা ও বাহরুন খামারুন জান্নাতে রয়েছে মদের ঝর্ণা সুম্মাতু শাক্কাকু আনহারু বাদা অথবা এই চারটি ঝর্ণা থেকে অসংখ্য ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে এখানে বলা হলো যে জান্নাতে থাকবে খামার তথা মদ শরাবের ঝর্ণা তা দুনিয়াতে যারা মদ পান করবে তারা কিয়ামতের দিন মদ পান করতে পারবে না অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা আল্লাহর হুকুম পালনার্থে এগুলো থেকে দূরে থাকবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের এইগুলো পান করাবেন তো আশা করি ভাই জান উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আপনার পঞ্চম যেটা প্রশ্ন যে কুরবানির মাধ্যমে কিভাবে ত্যাগ হচ্ছে কুরবানির মাধ্যমে তো পশু হত্যা করা হচ্ছে দেখুন অবশ্যই কুরবানির মাধ্যমে ত্যাগ স্বীকার করা হচ্ছে কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর মাধ্যমে মানব জাতির জন্য শিক্ষা রেখেছে যে আল্লাহর হুকুম পালন অর্থে যে সেই ইসমাইল আলাইহিস সালাম যে তার পুত্রকে যে হত্যা করতে চেয়েছিল যে আল্লাহর হুকুম আরতে তার পুত্রকে সোপে দিয়েছিল এই জন্য এর মাধ্যমে মুসলমানেরা আল্লাহর হুকুম পালন আরতে তার সমস্ত চাওয়া পাওয়া সবকিছু সে আল্লাহর কাছে সোপে দিবে এই শিক্ষা যেটা পবিত্র কোরআনের 37 নং সূরা সফফাতের 101 থেকে 101 থেকে 110 নং হাদিসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেখানে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে তার পুত্র ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে তার পুত্র ইসমাইল কে শুইয়ে দিয়েছিলেন এবং হত্যা করার জন্য কুরবানি করার জন্য আল্লাহর কাছে সোপে দিয়েছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার তাকওয়া বা আল্লাহকে ভালোবাসা এটা কবুল করে নিয়েছিলেন এই জন্য তার সন্তানের পরিবর্তে জান্নাত থেকে একটা পশু দিয়েছিলেন আর এর মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত তো জিনিসকে সোপে দেওয়ার একটা প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ মুসলমানরা তার প্রাণপ্রিয় জিনিস টাকা পয়সা বা তার খামারে যে ভালো পশুটা আছে সেটা কুরবানি করছে এর মানে সে বোঝাতে চাইছে যে আল্লাহর কাছে তার সমস্ত জিনিস তুচ্ছ আল্লাহর কাছে সে সবকিছু দিতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বাসনং সূরা মায়দার 67 নং আয়াতে বলেন লিকুল্লি উম্মাতে জাল্লা মান সাকাহুম নাসিকুহুম আমি প্রত্যেক জাতির জন্য ঈদ বা আনন্দের দিন নির্ধারণ করেছি মুসলমান উম্মাতের জন্য এই দিন কে আনন্দের দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ এই দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই তার একটা নেককার বান্দা ইসমাইলের পরিবর্তে পশুকে কুরবানি করার বিধান রেখেছে এর মাধ্যমে তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে যুগ যুগ ধরে সেই পিতা পুত্রের কাহিনী ইব্রাহিম ইসমাইলের কাহিনী স্মরণ করবে এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাও দিয়ে আর যেটা বলা হয় যে পশু হত্যা আসলে দেখুন বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করছে যে মুসলমানরা যে ধীরে সুস্থে পশু জবে করছে এর মাধ্যমে অনেক কল্যাণ রয়েছে এই ধীরে সুস্থে কুরবানি করার মাধ্যমে যে পশুর রক্ত ঝরে যাচ্ছে এর মাধ্যমে যে একটা বিষক্রিয়া বা ক্ষতিকর ক্রিয়া বা ক্ষতিকর পদার্থ রয়েছে এগুলো থেকে মানুষেরা রক্ষা পাচ্ছে কিন্তু যখন এক কোপে যদি কোনো পশু হত্যা করা হয় বা যেভাবে খুব দ্রুত গতিতে হত্যা করা হলে তার মধ্যে মানুষের জন্য খুবই ইফেক্ট পড়ে শরীরের জন্য ক্ষতিকর দিক সর্বোপরি কথা হচ্ছে যে যে কুরবানির মাধ্যমে শুধুমাত্র গোস্ত খাওয়া বা পশু হত্যা নয় এর মাধ্যমে মানুষের আত্মত্যাগ বা আল্লাহর কাছে নিজেকে স্যালেন্ডার করার একটা মহান শিক্ষা দেওয়া হয় 
আর আপনি বলেছেন যে ছয় নাম্বার প্রশ্ন যে কোরআন যদি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানই হয় তাহলে শুধুমাত্র মুসলমানের কথাই বলা হয় কেন আর কোরআনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ভুল আছেন আসলে ভাইজান দেখুন আল্লাহ রবুল আলমী সাড়ে চোদ্দোশো বছর পূর্বে মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নেই তৎকালীন সেই আরব লোকেরা পর্যন্ত কোরআনের কাছে স্যালেন্ডার করেছে তারা বলছেন হা দে কালাম উল্লা এটা আল্লাহর কালাম লেইসা কালামিল বাসার এটা কোনো মানুষ রচিত কোনো কথা নয় কোনো কাব্য নয় এই জন্য তারা সেই কথার কাছে স্যালেন্ডার করেছে তৎকালীন বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকরা স্যালেন্ডার করেছেন আল্লাহ পৃথিবীতে যত গ্রন্থ রয়েছে সমস্ত গ্রন্থের লেখকরা বলে থাকেন যে যদি আমার কোনো ভুলটুকু হয়ে থাকে জানাবেন কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন আজ থেকে সাড়ে চোদ্দোশো বছর পূর্বে চ্যালেঞ্জ সুরেছে তার চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করতে পারেনি পবিত্র কোরআনে দুই নং সুরা বাকার আর দুই নং আয়তালা বলছেন লালিকাল কিতাব উলা রয় বাফি হুদাল্লিল মুত্তাকি এই কোরআনের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শন আল্লাহ আবারও পবিত্র কোরআনের দুই নং সুরা বাকার তেইশ এবং চব্বিশ নং আয়তে বলছেন যে ওইনকুম তুম ফি রয় মিম্মা নাসাল না আলা আবদিনা ফা তুবি থু রতে মিমিসলি আল্লাহ বলছেন যদি কোরআন সম্পর্কে সমাজে সন্দেহ হয় তাহলে কোরআনের মতো অনুরূপ একটি কোরআন বা অনুরূপ একটি সুরা লেখো ও দু মিন দু নিলাহিনকুম তুম সিকিন যদি তোমরা আসলেই সত্যবাদী হও যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস না করো তাহলে তোমরা এই কোরআনের একটা সুরার মতো সুরা তৈরি করো পৃথিবীর যত মানুষ আছে সবার সাহায্যকিতা নাও কিন্তু তোমরা পারোনি কখনো পারবে না তোমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব না অর্থাৎ কোরআনের মতো কেউ কোনো সময় কিছু তৈরি করতে পারবে না বা কেউ চ্যালেঞ্জ এস পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি যারাই কোরআন সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেছে তারাই এই কোরআন সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করতে যে বা কোরআন পড়তে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে যে বর্তমান যুগের যাকে একজন ডাবলু জস বুশ এই বুশের মেয়ে পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছে সুবাহান আল্লাহ এছাড়া দেখুন পৃথিবীর ইতিহাসে কত জালেম অত্যাচারী তারাও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছে অর্থাৎ তৎকালীন সেই হিন্দ্রা সে ওয়াসি তারাও পর্যন্ত ইসলামের শাশ্বত বাণী শান্তির বাণীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর এই কোরআন হচ্ছে বিশ্ববাসীর জন্য আরোগ্য স্বরূপ পবিত্র কোরআনের সতেরো নং সৌরাবানী ইসরায়েলে বিরাশ নং আয়তালা বলছেন অনিন মিনাল কোরআন ইমা হুয়া শিফা ও রহমত আল্লিল মিনিন ওলা এসিদ উদ্দ আলি মিন আল্লাহ খসারা আল্লাহ বলছেন আমি কোরআন নাজিল করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ এবং রোগের সমস্ত চিকিৎসা স্বরূপ আর সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য এতে ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না আর এই কোরআন শুধু কোরআন শুধু মুসলমানদের জন্য নয় এই কোরআন হচ্ছে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য পৃথিবীতে হিন্দু ইয়াহুদি খ্রিস্টান নাস্তিক বা সেকুলারিজম যে যেই মন্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস হোক না করেন কোরআন সবার জন্য শাশ্বত জীবন বিধান আর কোরআনে আল্লাহ সমস্ত কিছু উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআনে ছয় নং সোরার নামের আটত্রিশ নং আল্লাহ আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে মা ফাররত নাফিল কিতাব ইমিন শাইন আমি কোরআনে কোনো কিছু উল্লেখ করতে বাদ দিইনি সুবাহান আল্লাহ সর্বোপরি কোথা কথা হচ্ছে কোরআন হচ্ছে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ শান্তি স্বরূপ আর এই কোরআনের কাছে এসে তৎকালীন আরব মনীষীকণ তারা নিজেদের অপারগতা স্বীকার করেছে দেখুন কোরআন যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ এ প্রসঙ্গে ফরাসি রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ন বর্ণাপট বলছেন আমি আশা করি যে এমন একটি যুগ বেশি দূরে নয় যখন আমি গোটা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী এবং বিদ্যানদরকে একই প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করতে পারব আর একত্রিত করার মূল প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে মূল গাইডলাইন হচ্ছে পবিত্র কোরআন কারণ কোরআন হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ যা সত্য এবং মানুষকে সুখ এবং শান্তির পথে দেখায় সুবাহান আল্লাহ এছাড়াও ডক্টর মরিস বোকাইলি বলে যে কোরআনের ভাব গাম্ভীর্য এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে এটা কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বানোয়াট কোন কথা নয় এছাড়া ঐতিহাসিক জীবনও একই কথা বলেছেন যে কোরআন যে একটা চেষ্ট আসমানি কিতাব এছাড়াও দার্শনিক ও সাহিত্যিক কার লাইনও একই কথা বলেছেন যে কোরআন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব সুবাহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য অমুসলিম এমন কি নাস্তিকেরাও পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে কোরআন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম আসমানি কিতাব দেখুন আমরা অনেকেই বলি যে আল্লাহকে দেখা যায় না না দেখে কীভাবে বিশ্বাস করব অথচ দেখুন সত দুঃখজনক হলেও সত্য যে আপনারা যারা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী যে তারা বলে থাকেন যে 
মুসলমানরা কোরআন মানে না মুসলমানরা বিজ্ঞান মানে না অথচ দেখুন মুসলমানরা একশো পার্সেন্ট হান্ড্রেড হার্সেন্ট হান্ড্রেড বিজ্ঞান মানে কারণ দেখুন ইতিহাস দেখুন ইতিহাস দেখলে দেখা যায় বড় বড় বিজ্ঞানী অমর ইবন খাইয়াব জাবের ইবনে হাইজ্ঞান আল বিরোনি এছাড়াও আপনি দেখতে পাবেন ইবনে সিনা এরা সকলেই মুসলিম ছিল অথচ মুসলমানরা তাদের নিজ ধর্ম থেকে সরে যাওয়ার কারণে আজ এই বিশ্ববাসী ইতিহাস ভুলে গেছে অথচ দেখুন বিজ্ঞানের উৎপত্তি উৎকর্ষতা সাধন করেছে এই মুসলমানেরাই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন যে বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম হচ্ছে পঙ্গু ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান অন্ধ দেখুন যে তার মানে ধর্ম এবং বিজ্ঞান বিজ্ঞান এবং ধর্ম আঙ্গা আঙ্গি ভাবে জড়িত অর্থাৎ একটা মুদ্রার এপিট আর ওপিট যেরকম ঠিক একটা ধর্ম এবং বিজ্ঞান একে অপরকে পরিপূরক করে রেখেছে আর মুসলমানরা বিজ্ঞানকে স্পষ্টভাবে মেনে চলে আর দেখুন নাসা বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট বলেছেন যে বিজ্ঞানরা এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট আবিষ্কার করেছে আর পঁচানব্বই পার্সেন্ট তারা আবিষ্কার করতে পারেনি হয়তো বা এর মধ্যে জান্নাত জাহান্নাম বা আল্লাহর কথা রয়েছে দেখুন আপনাদের নাসা বিজ্ঞানীরা এ কথায় বিশ্বাস করে অথচ দেখুন সমস্ত মানুষেরা ইসলামের ওপরে বা এক বাদ আল্লাহর ওপরে সকলে বিশ্বাস স্থাপন করে যে কথা বিভিন্ন এ দ্বারা প্রমাণিত দেখুন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্টাল সায়েন্টিফিক ডক্টর জাস্টিন এন ব্যারেল বলছেন যে শিশুরা প্রত্যেকে তার সহজাত ধর্ম তথা এক আল্লাহ বিশ্বাসী হয় সুবাহান আল্লাহ আবারও বলছি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্টাল সায়েন্টিফিক ডক্টর জাস্টিন এন ব্যারেট বলেছেন যে শিশুরা প্রত্যেকেই সহজাত ধর্ম তথা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে এছাড়াও দেখুন ডক্টর অতিভেরা যিনি নাস্তিক ছিলেন তিনি বলছেন যে ইতিহাস সাক্ষ্য যে ইতিহাস অর্থাৎ সমস্ত মানুষই যে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বা একশ্বর বাদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এছাড়া ইতিহাস সক সাক্ষ্য দেয় যে পৃথিবীতে যত সভ্য সমাজ ছিল সকলেই এক আল্লাহ বিশ্বাসী ছিলেন সুবাহান আল্লাহ সদা সর্বতাই কথা হচ্ছে যে প্রত্যেকেই এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তারা পারিপার্শ্বিক বা বিভিন্ন বিষয়ের কারণে তারা বিভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় দেখুন এ কথাই আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সাত নং সৌরা আরাফের বাহাত্তর নং আয়তে বলছেন যে আল্লাহ তুবি রব্বি কোন আমি কি তোমাদের রব নয় আমরা রোহের জগতে বলেছিলাম বালা শাহিদ না জি আপনি আমাদের রব দেখুন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের রব আমাদের প্রতিপালক এ কথা আমরা রুহের জগতে স্বীকার করেছিলাম এছাড়াও যে সমস্ত মানুষ ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে এ প্রসঙ্গে সই বুখারে তেরোশো পঁচাশি এবং আবুদাউদের চার হাজার সাতশো চোদ্দ নং হাদিসে বলা হয়েছে যে কুল্লু মাউলুদ্দিন ইউলাদ আল ফিতরতে বা আবাহিদানি আউই নাসিরানি আউই মাচিসানি আল্লাহ রসুল বলছেন যে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক আদম সন্তান ফিতরাত তথা সহজাত ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে অতবর সে এহাউদি খ্রিস্টান বা বিভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় সে পারিপার্শ্বিক বা বিভিন্ন কারণে এই হাদিসকে সামনে রেখে যে কথা উল্লেখ করা হলো যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্টাল সায়েন্টিফিক ডক্টর জাস্টিন এন ব্যারেট এবং ডক্টর ও অতিভেরা স্পষ্টভাবে বলেছেন সবাই সহজাত ধর্ম তথা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে দেখুন ইসলাম মানে হচ্ছে শান্তি ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলামে কখনো মানুষ মারা কাটাকাটিগুলোকে সমর্থন করে না আল্লাহ পবিত্র কোরআনে দুই নং সুরা বাকারার দুইশো ছাপ্পান্ন আয়তে বলছেন লা ইকর হাফিদ দিন ইসলামের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নেই কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে না চাইলে তাকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করাতে হবে না দেখুন আল্লাহ রবুল আলমিন আবার পবিত্র কোরআনের পাঁচ নং সুরা মায়েদার বত্রিশ जीवन बाचाय गोटा पृथ्वी मानुषे जीवन बाचाय देख अने के मुसलमान अस्त्र मध्यम प्रसाद लाभ कर मुसलमान नास्तिक जरा धर्म विश्वास करना 
তাদের হত্যা করে বা এই সমস্ত হত্যা করছে ইসলাম বরবর বা ইসলামের দেশটি আয়াত রয়েছে যারা মানুষ হত্যার কথা বলে জি না ইসলামের নির্দয়ভাবে বা বিনা কারণে নিরহ মানুষকে হত্যা করার কথা স্পষ্ট না যায় এমন কি অমুসলিমের কথা বলা হয়েছে কখনো অমুসলিমকে হত্যা করা যাবে না মারা যাবে না বরং তাকে শান্তি নিরাপত্তার সাথে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সহি মুসলিমের হাদিসে বলা হয়েছে যে একজন মুসলমানের যেরকম হক রয়েছে নিরাপত্তা রয়েছে ঠিক সেরকম হক বা নিরাপত্তা দিতে হবে অমুসলিমকে আল্লাহ সুলসাল্লা ইসলামের ঘরে অমুসলিম এহদি খ্রিস্টান দাস চাকর ছিল এমনকি রাসুল মৃত্যুর পূর্বে তার যে শরীরের যে বরলম ছিল বা যার মাধ্যমে তিনি যুদ্ধ করতেন এই সমস্ত জিনিস ইয়াহুদির কাছে বন্দুক রেখে তিনি খাদ্য নিয়ে এসেছিলেন আটা নিয়ে এসেছিলেন অর্থাৎ ইসলাম শান্তি ধর্ম ইসলাম দাওয়াতের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে ইসলামে কখনো মারামারি কাটাকাটি এগুলোকে সমর্থন করে না যদিও কিছু মানুষেরা এই সমস্ত মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিশেষ করে আল কায়দা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম আই এস এছাড়াও হিন্দুদের মধ্যে বজরঙ্গ সহ আই এল এল সহ বিভিন্ন দল রয়েছে যারা বলে যে মানুষ হত্যা করতে হবে অথচ এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পৃক্ত নেই যারা বিনা কারণে নির্দয়ভাবে মানুষ হত্যা করে এরা মুসলিম নয় এরা মুসলমানের চির শত্রু ইসলাম শান্তির ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার এবং প্রসার হয়েছে সদা সর্বদাই সর্বোপরি কথা হচ্ছে ভাই আমি আপনার মুসলিম ভাই হিসাবে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনি যে ছয়টা প্রশ্ন করেছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমি সেগুলো যথাসাধ্য আমি দলিল প্রমাণ সহকারে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি কতটুকু বুঝাতে পেরেছি আল্লাহ আলাম তবে যথাসাধ্য আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি ভাই যেন আপনাকে পরিশেষে আপনাকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি পৃথিবীতে ইসলাম হচ্ছে একমাত্র শান্তির ধর্ম ইসলামের সায়তলা আশ্রয় নিয়ে তৎকালীন আরব মরুভূমির যাযাবর লোকেরা শান্তি পেয়েছে ইসলাম এসে এই সমস্ত দাসবাসী প্রথাকে ধূলিস্বাদ করেছে ইসলামের তয় সায়াতল এসে সে বিলালের মতো আফ্রিকার হার সে গোলাম সেও একজন সোনার মানুষে পরিণত হয়েছে ইসলামের সর্বপ্রথম মহাচিন যিনি তিনি হচ্ছেন বিলাল দেখুন যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তার সমস্ত পূর্বের গুণা মাফ করে দেওয়া হবে দেখুন এক আল্লাহর ইবাদত করার কথা শুধুমাত্র মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থে নয় বরং বাইবেলেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো এছাড়াও হিন্দুদের ভগবত গীতার দর্শন অধ্যায়ের বিষ্ণু অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যাদের জাগতিক আকাঙ্ক্ষা আচ্ছাদন করেছে তারা মাত্র একাল তারা বিভিন্ন ঈশ্বরের ইবাদত করে অথচ ঈশ্বর বা ইলা হচ্ছে একজন অর্থাৎ ইসলামের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল বেদ ঋগ্বেদ ভগবেদ বাইবেল সমস্ত ধর্মগ্রন্থে এক আল্লাহর ইবাদতের কথাই বলা হয়েছে পরিশেষে আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে আমি ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি সহি বোখারের একচল্লিশ নং হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে তার সমস্ত পূর্বের গুণা মাফ করা হবে সে মাসুম নিষ্পাপ হিসাবে একজন ছোট বাচ্চা যেরকম জন্মগ্রহণ করে সেরকম নিষ্পাপ হয়ে যাবে আল্লাহ রবুল আলম তার পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ করে দিবেন এবং তার প্রত্যেকটা নেক কাজের বিনিময় দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত নেকি বৃদ্ধি করে দিবেন বলুন সুবাহান আল্লাহ ভাইচান আমি আপনাকে আপনার মুসলিম ভাই হিসেবে আপনাকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনি ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় নিন দেখুন আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে একমাত্র মনোনীত দিন বা ধর্ম হচ্ছে ইসলাম পবিত্র কোরআনে তিন নং সুর আল ইমরানের উনিশ নং আয়াত আল্লাহ বলছে ইন্দা দিন ইন্দাল্লাহ ইসলাম নিশ্চয় আল্লাহ নিকট মনোনীত একমাত্র দিন বা ধর্ম হচ্ছে ইসলাম পবিত্র কোরআনে তিন নং সুর আরাফের একশো পঁচাশি নং আয়াত আল্লাহ বলছেন ওমাই এফ থেকে গয়রাল ইসলামের দিন আফালা ইকবাল মিনহু অহাফিলা আখিরাত মিন আল খসরিন যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দিন বা ধর্ম অন্বেষণ করে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে এছাড়াও পবিত্র কোরআনে পাঁচ নং সুরা মায়দার তিন নং আয়াত আল্লাহ বলছেন জালিয়াও মাকমাল তুলা আল্লাহ <laughs> 
দেন আবদুহ রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলা বা উপাস্য নেই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল আপনি এই সাক্ষ্যটি দিন লা ইলাহ ইল্লাহ আশাহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আশাহাদু আন্না মোহাম্মদান আবদুহ রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল দেখুন ভাই নিঃশ্বাসের কোনো বিশ্বাস নেই আপনাকে যে আমি কথাগুলো বলছি আপনি কথাগুলো শেষ পর্যন্ত শুনতে পারবেন কি না এর নিশ্চয়তা নেই বিশ্বাস নেই তাই মৃত্যুর পূর্বে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্বে ভেবে চিনতে কাজ করুন ভাই সমস্ত নাস্তিকতা বা এই সমস্ত জিনিস ছেড়ে দিয়ে ইসলামের ছায়া তোলে আসুন ভাই আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আপনার কাছের লোক হয়ে আমি আপনাকে ইসলামের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি ভাই যান মনে দুঃখ পাবেন না কথাগুলো বললাম একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন ভাইজান তো কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং আশা করি আপনি জ্ঞানী মানুষ আপনার জ্ঞান রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোক আল্লাহ বলছেন যে যারা জ্ঞানী এবং যারা মূর্খ তাদের পার্থক্য চালো এবং অন্ধকার রাত এবং দিন আর আপনি জ্ঞানী আপনার জ্ঞান রয়েছে আমি বিশ্বাস করি আপনারা দলিল প্রমাণ বিশ্বাসী তাই আমি আপনাকে দলিল প্রমাণ বা বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম যে ইসলাম হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম নারীকে অধিকার দিয়েছে মর্যাদা দিয়েছে এমন কি দুনিয়া থাকতেই আল্লাহ রবুল আলমিন কিছু মহিলাকে জান্নাতে সুসংবাদ দিয়েছে যেটা বিভিন্ন হাদিস সিলসিলা সহিয়ার বাইশশো পঞ্চান্ন হাদিস সহি বোখারের আটশো বাইশ সহি মুসলিমের ছয় হাজার চারশো পঁচাত্তর মিশকাতে ছয় হাজার একশো বিরানব্বই নং হাদিসে বলা হয়েছে যে খাদিজাতুল কোবরা আইসরাদ আল্লাহ তালা আনহা আবু তালহা অর্থাৎ উম্মে সুলাইম মারিহাম ইবনে ইমরান ফাতিমা ইবনে মোহাম্মদ ফেরাউনের ইস্তে আসিয়া এছাড়াও গুমাইয়াস মিনতে মিলহান এরা সকলেই জান্নাতে সোবাহান আল্লাহ দেখুন পৃথিবীর সবচেয়ে জালেম হচ্ছে ফেরাউন এরপরেও তার স্ত্রী জান্নাতে সোবাহান আল্লাহ ইসলাম নারীকে কত সম্মান কত মর্যাদা দিয়েছে দেখুন পাশ্চাতে ইরাক বিশেষ করে চীন বা আমেরিকা এরা মূলত নারী অধিকার নামে সম অধিকার নামে এরা নারীকে অধিকার দেয়নি এরা নারীকে উলঙ্ক করে রাস্তাতে নামিয়েছে এরা নারীকে ভোগপণ্য করছে এরা নারীকে বিভিন্ন অ্যাডের বা বিভিন্ন এদের দিয়ে পণ্য গ্রাফি বানাচ্ছে বা টাকা ইনকাম করছে মূলত এরা নারীকে অধিকার দেয়নি নারীকে ভোগ সামগ্রী বানাচ্ছে নারীকে সস্তা পণ্য করছে যে ভাইজান আশা করি আপনি কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন সদা সর্বদাই কথা হচ্ছে আপনাকে আমি মুসলিম ভাই হিসাবে আবার ইসলামের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি তো ভাইজান প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলাম বা কি অবস্থা বা কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলো কি না বা আসলে আমি বুঝতে পারলাম কি না আদৌ বা আপনাকে ইসলাম ধর্ম ভালো লাগে কি না বা আপনার নাস্তিকতাই সঠিক কি না এগুলো জানাবেন ইনশাল্লাহ তো শুক্রান জাকাল্লা খয়ের বারাকাল্লাহাম ফেল কোরআন আদিম থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েলকাম আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ শুক্রান